सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साइड में लगे हुए उसके आइकन बेल के बटन को जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आपके सामने जो है फिर से थ्योरी ऑफ मशीन का जो है एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ और आज की अपनी इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है मैं आज आपके सामने थोड़ा सा गियर की क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करूंगा या फिर टाइप्स ऑफ गियर्स के बारे में बात करूंगा अब से पहले की जो मेरी लास्ट जो वीडियोस आई हैं आपका गियर के चैप्टर से उसमें मैंने आपका गियर ट्रेन के ऊपर जो है आपको जो है वीडियोस मैंने आपको वो जो है दिखाई हैं आई थिंक गेयर ट्रेन के बारे में मैक्सिमम बच्चों को जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अब मैं जो है थोड़ा सा जो है स्टार्टिंग में थोड़ा सा गियर्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा था तो इसलिए मैं आज की इस वीडियो के अंदर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ गियर का जो है टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ और इस वीडियो के अंदर जो है मैं जितने भी टाइप्स ऑफ गियर्स हैं उनके बारे में तो नहीं डिस्कस करूँगा सिर्फ मैं इस वीडियो के अंदर जो है खाली उसमें से सिर्फ एक ही गेयर के बारे में बात करूँगा और वह आपका इस पर गेयर तो आज हम जो है इस पर गेयर के बारे में जो है अच्छे से स्टडी करेंगे तो अगर हम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ द शाफ्ट अगर हम शाफ्ट की एक्सिस एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें हमें तीन तरह की एक्सिस के अकॉर्डिंग हमको हमको जो है गियर का जो है सिलेक्शन करना पड़ता है तो सबसे पहले अगर हम कंडीशन देखें अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट तो उसमें पैरल इंटरसेक्टिंग और थर्ड आपका नॉन पैरल नॉन इंटरसेक्टिंग ठीक है तो ये तीन कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम गियर का जो है यूज करते हैं ठीक है तो सबसे पहले मैं बात कर लूंगा आपका पैरल एक्सिस के केस में तो पैरल एक्सिस के केस में हम जिस गियर का इस्तेमाल करते हैं जिस गियर को हम यूज करते हैं उस गियर को हम कहते हैं इस पर गेयर तो हम जो है आज जो है इस पर गेयर के बारे में बात करेंगे तो इस पर गेयर जो है हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हमारे दो और जो शाफ्ट हैं उनकी जो एक्सिस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो या फिर हम कह सकते हैं जो एक दूसरे की जो मतलब एक्सिस जो है समानांतर हो और कोप्लानर हो कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन पर हो तो ऐसी कंडीशन में जो है हम जो है वहाँ पर हम इस पर गेयर के थ्रू जो है पावर का ट्रांसमिशन कर सकते हैं और दूसरी बात यह कि जो स्पर गेयर हमारे होते हैं स्पर गेयर के जो टीथ हैं वो जो है हमारी जो एक्सिस है उसके बिल्कुल पैलर होते हैं हम कह सकते हैं कि जो स्पर गेयर है उसके जो टीथ हैं वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं ठीक है इसके बाद मैं अगर आपसे बताना चाहूँ कि जो हमारा जो स्पर गेयर है उसके जो आपका एडवांटेजेस हैं उसका एडवांटेज है कि जो हमारा जो स्पर गेयर है वो हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए हाई हाई एफिशिएंसी और पावर ट्रांसमिशन के लिए जो है हम उसका यूज़ कर सकते हैं ठीक है लेकिन इसके साथ साथ जो है जो हमारा स्पर गेयर है उसके डिसएडवांटेज भी हैं और उसका डिसएडवांटेज ये हैं कि जो हमारा स्पर गेयर है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करते हैं ठीक है और दूसरी बात जो है जो हमारा स्पर गेयर हैं उनके जो लॉन्ग डिस्टेंस पे जो पावर ट्रांसमिशन करनी होती है या फिर ज़्यादा लंबे समय के लिए जहाँ पर पावर ट्रांसमिशन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर जो है हम इस पर गेयर का यूज़ नहीं कर सकते हैं और तीसरा जो मेन कारण है इसका ये है जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो इस पर गेयर है वो जो उसके स्ट्रेट टीथ हैं उनके अंदर जो है जब पावर ट्रांसमिशन होती है तो हाई ही अमाउंट में लार्ज अमाउंट में जो स्ट्रेस जो है वो जनरेट होता है टीथ के ऊपर पावर ट्रांसमिशन के दौरान तो इस कंडीशन में जो है हम लॉन्ग डिस्टेंस पे या लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हाई पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं थ्रू द स्पर गियर ठीक है तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपके सामने जो है स्पर गियर के बारे में ये बताने के लिए आपके सामने आया था आई थिंक आपको स्पर गेयर के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा नेक्स्ट टाइम मैं फिर दूसरे किसी गेयर को लेकर आपके सामने आऊँगा तब तक के लिए ओके थैंक यू बाय बाय